తర్వాత <laughs> మా అబ్బాయి పుట్టిన తర్వాత ఎక్కువ రోజులు చేసాం కొడైకెనాల్లో మా ఆవిడ ఏమందంటే నువ్వు ఎప్పుడు వస్తున్నావు అంది ఇంకొక టెన్ డేస్ అంటున్నారంటే తొందరరా సుక్కు గారు టీవీలో వడివేలు చూసి డాడీ డాడీ ఇక్కడ నేను ఇచ్చింది ఏంటంటే వెజ్ ప్లాటర్ నాన్ వెజ్ ప్లాటర్ వెజ్ ప్లాటర్ లో వెజ్ సంబంధించిన ఐటమ్స్ నాన్ వెజ్ లో నాన్ వెజ్ చికెన్ మటన్ ఫిష్ ప్రాన్స్ ఆల్ మిక్స్ అనమాట మీకు స్పైసీ కావాలా లెస్ స్పైసీ కావాలా స్పైసీ మీరు వచ్చాగా తింటా ఉండండి యాక్చువల్లీ మీరే స్పైసీగా ఉన్నారు కాబట్టి స్పైసీ రిలేషన్ విత్ పవన్ కళ్యాణ్ గారు సమృద్ధమైన అమ్మాయి కనిపిస్తే అబ్బాయిలు అందరూ చూస్తూ ఉంటారు అలా ఆయన నుంచున్న కూర్చున్న ఇలా అన్న అలా ఉన్నా ఎలా ఉన్నా ఒక్క నేను ఒక్కనే కాదు అందరూ చూస్తూనే ఉంటాం మిగతా ఆర్టిస్టులు వస్తే ఎవరో బయట జనాలు ఫ్యాన్స్ ఫోటో దిగుతారు అదే పవన్ కళ్యాణ్ గారు వస్తే సెట్ మొత్తం దిగుద్ది అది పవర్ స్టార్ ఫేస్ జబర్దస్త్ కి వచ్చినప్పుడు అన్న అక్కడ కూర్చొని నవీన్ అన్న రామన్ వాళ్ళు భోజనం చేస్తున్నారు అన్న నేను అనుకున్నా ఎప్పుడైనా వాళ్ళతో కూర్చొని భోజనం చేయాలి అని ఈ రోజు నాతో పాటు కూర్చొని ఇంత మంది సెలబ్రిటీస్ భోజనం చేస్తా అని దానికి కారణం అయితే అభి అన్న దానికైతే నాకు చాలా ఇష్టం అభి అన్న అంటే పిన్ బలూచి లో ఇప్పుడే నేను బిర్యానీ తిన్నానండి చాలా బాగుంది ఇంకా చాలా ఐటమ్స్ తిన్నానండి తిన్నాను కానీ పేర్లు గుర్తు రాట్లేదు మీరు రెస్టారెంట్ రండి మీకు మెనూ కార్డు ఉంటుంది బాగా వారం వారం మంచి ఫుడ్ తో మంచి మంచి రెస్టారెంట్ మీకు పరిచయం చేసి ఎక్కడ ఏది బాగుందో చెప్తున్న మా టేస్టీ తేజ యూట్యూబ్ ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మీ విలువైన కామెంట్స్ అలా పెడుతూ అక్కడ పక్కన గంట ఉంటుంది దాన్ని టింగ్ అనుకుంటారు అంతే హై ఫ్రెండ్స్ నేను ఇప్పుడు మనందరికి ఒక ఉపయోగకరమైన అప్లికేషన్ గురించి చెప్తున్నాను ఆ అప్లికేషన్ పేరే బినోమో ఇది ఒక ట్రస్టెడ్ ట్రేడింగ్ అప్లికేషన్ ఇప్పుడు ఈ అప్లికేషన్ యూజ్ చేసి మనం ఎలా మనీ అర్న్ చేయాలో నేను ఇప్పుడు మీకు క్లిప్స్ అల్లే చూపిస్తాను జాగ్రత్తగా చూడండి బినోమో ఇంటర్ఫేస్ అయితే ఎలా ఉంటుంది మనం ట్రేడ్ చేసేటప్పుడు రియల్ అకౌంట్ నుండి ట్రేడ్ చేయాలి అమౌంట్ ఇందులో మనం వేరియస్ ఎసెట్స్ మీద ట్రేడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఇప్పుడు ఇక్కడ నేను సెవెన్ థౌజండ్ రూపీస్ పెట్టి ట్రేడ్ చేస్తున్నాను అండ్ గ్రాఫ్ అప్ అయిందని చెప్పి ప్రిడిక్ట్ చేస్తున్నాను ఓకే లెట్స్ వెయిట్ అండ్ సి ఎస్ ఇట్స్ ఇంక్రీజ్ ట్వెల్వ్ థౌసండ్ నైన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ నేను గెలుచుకున్నా అనమాట ఇది ఇమీడియట్ మనం డిపాజిట్ చేసేసుకోవచ్చు మన బ్యాంక్ ద్వారా పేటీఎం ద్వారా ఎలాగైనా డిపాజిట్ చేసుకోవచ్చు అండ్ మనకి ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ కస్టమర్ సర్వీస్ చాట్ అవైలబిలిటీ ఉంటుంది అనమాట మనం ఏవైనా డౌట్స్ ఉన్నాయంటే వీళ్ళతో మనం మాట్లాడి క్లారిఫై చేసుకోవచ్చు ఇంకెందుకు ఆలస్యం కింద డిస్క్రిప్షన్ లో దీనికి సంబంధించిన లింక్ పెట్టాను దాని ద్వారా డౌన్లోడ్ చేసుకోండి మీ యొక్క డెమో ఖాతాలో థౌజండ్ డాలర్స్ వరకు పొందండి లింక్ ఇన్ డిస్క్రిప్షన్ ప్లీజ్ డౌన్లోడ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ కలెక్ట్ చేయకుండా వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాం
ధనరాజ్ బ్రో యాక్చువల్ గా ధనరాజ్ గారు అంటే అందరికి బాగా గుర్తు వచ్చేది ధనార్థం ధనరాజ్ మేము నేను చిన్నప్పుడు అన్న చదువుకునే రోజుల్లో నిన్ను జబర్దస్త్ లో చూసాను సీరియస్లీ అన్న నాకు చాలా హ్యాపీగా ఉంది ఈ రోజు మీరు బుజ్జీలా అనే మూవీలో ఒక మెయిన్ లీడ్ గా చేయటం అండ్ ఆ యొక్క మూవీ గురించి మాట్లాడుకుంటూ నా టేస్ట్ తీయాలో ఫుడ్ తినడం అనేది నాకు చాలా హ్యాపీగా ఉందన్న అది అంటారు నాస్టాలజిక్ ఫీలింగ్ అని రియల్లీ ఆ ఫీల్లో ఉన్నానండి ఎందుకంటే రెండు వేల పదమూడు ఫిబ్రవరి ఏడున ఐ మీన్ ఫస్ట్ ఫస్ట్ టెలికాస్ట్ అయిన జబర్దస్త్ కిట్ లో అన్నగారి మేము అందరం టీవీలో చూసాం అంతకుముందు మూవీస్ లో ఎన్ని చూసినా అన్న అది చూడంగానే అరే భలే ఉందిలే షో అనుకుంటాం దాని గురించి ఆ షో గురించి మేము వెయిట్ చేస్తా ఉండేవాళ్ళం ఇప్పుడు నేను ఆ షోలో చేయటం అండ్ అన్నతో కలిసి వీడియో చేయటం ఏంటో నాకు భలే అందరికి నువ్వు చూస్తూ వచ్చి ఒక నువ్వు గ్రేట్ బేసిక్ గా నువ్వు చూస్తూ వచ్చి ఇప్పుడు నేను చేసిన దాంట్లో నువ్వు ప్రాక్ చేస్తున్నావు జబర్దస్త్ దాంట్లో అది గొప్ప విషయం నీది కదా ఎక్స్పెక్ట్మెంట్ అవకాశం ఈ రోజు ఈ యొక్క అవకాశం అయితే దండ్రాసం ఇచ్చాడు అండ్ బుజ్జి ఇలా ట్రైలర్ అయితే కుమ్మేసేవన్న అండ్ ఓకే నేను ఇక్కడ మనం ఎక్కడ వచ్చామంటే పిన్ బాల్ వచ్చి ఇది ఎక్కడ ఉంది లొకేషన్ అనేది కింద కొండాపూర్ లో ఉంటది కింద డిస్క్రిప్షన్ లో మెన్షన్ చేస్తాను మేడం హాయ్ ఒక అలా కాదు ఒక టూ త్రీ మినిట్స్ నేను మిమ్మల్ని మాట్లాడకపోయినా ప్లీజ్ మీరే అనుకోకండి ఎందుకంటే అవర్ ధనరాజ్ బ్రో ఇస్ హియర్ ఐఎమ్ సూపర్ ఎక్సైటెడ్ టు డూ వీడియో విత్ ధనరాజ్ అన్న ఎందుకంటే ఎందుకో జబర్దస్త్ రంగం ఆ ఫీల్ రంగం నాకు అది వైబ్స్ బివత్సంగా వచ్చేస్తుంది అందుకని అన్నతో ఒక టూ మినిట్స్ మాట్లాడుకున్న తర్వాత అన్నం పక్కన పెట్టి మన అద్దరూ వీడియో అంత ఇది ఏంటంటే వెజ్ ప్లాటర్ అనమాట దహీ కబాబ్ అని పెరుగుతో చేస్తారు చాలా బాగుంటది ఇది పన్నీర్ టిక్క పన్నీర్ టిక్క ఇదేం తొడ ముక్కలా ఉంది కాదు మేడం సేమ్ మీకు కూడా ఐ ఆమ్ ప్యూర్ నాన్ వెజిటేరియన్ అన్న వెజ్ అస్సలు మొత్తం నేను నేను ఎప్పుడు వాన్ వెజ్ వెజ్ మీరు నాన్ వెజ్ తెల్ల అసలు నాన్ వెజ్ ఏ తింటా అయ్యో మరి వెజ్ ఏ అసలు సల్లే టేస్ట్ ఏగా చేయండి మేడం ఓకే నా కోసం ఇది ఒక్కటి టేస్ట్ చేయండి ఇది ఏంటిది అది దహీ కబాబ్ దహీ కబాబ్ ఆ ఓకే అన్న యాక్చువల్ గా ఐ మీన్ మన ఫ్యామిలీ బేసికల్ గా మన కమెడియన్ ఫ్యామిలీ సరదాగా కామెడీ చేసుకుంటూ స్కిట్ చేసుకుంటూ అందరూ నవ్విస్తూ మీరు సినిమాల్లో కూడా కామెడీ పాత్రలు చేశారు మాక్సిమం కొన్ని కొన్ని వేరియేషన్స్ ఇచ్చారు బట్ ఈ సినిమా ట్రైలర్ చూస్తే మాత్రం నాకు అనిపించింది పూర్తి వేరియేషన్ కామెడీకి నాకు సంబంధం లేదయ్యా అన్నట్టు చేశారు దీంట్లో అండ్ ట్రైలర్ చూడంగా నాకు అనిపించింది ఐ మీన్ మీరు మెయిన్ లీడ విలన సైకోన ఇన్ని ఒక్క ట్రైలర్ లోనే ఇన్ని క్వశ్చన్ పెట్టి వదిలేసాం మా మీదకి అసలు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ యొక్క జానర్ సెలెక్ట్ చేసుకోవడానికి రీజన్ ఏంటి సైకోన హీరోనా లేకపోతే మెయిన్ లీడ ఇవన్నీ పక్కన పెడితే ఈ జోన్ నేను సెలెక్ట్ చేస్తాను ఈ జోన్ నా దగ్గరకు వచ్చింది ఇది అలా జి నాగేశ్వర రెడ్డి గారు రాసిన కథ ఈ కథను తీసుకొని అంజి గారు నాగేశ్వర రెడ్డి గారు ఈ జోన నా దగ్గర తీసుకొచ్చి నాకు పరిచయం చేశారు అప్పుడు నాకు ఏమనిపించిందంటే మనకు ఒక ఛాలెంజింగ్ రోల్ కావాలని అందరికి అనిపిస్తూ ఉంటుంది కదా నిన్న ఏదో యూట్యూబ్ కామెంట్ చూస్తుంటే ఒక అతను ఒకటి పెట్టాడు నాకు భలే అనిపించింది నవ్వించేవాడు నవరసాలు చేయగలడు అని అరే కిక్ అనిపించింది అంటే నేను ఎలా దాన్ని ఓర్స్ లో చెప్పాలో తెలియలేదు కానీ అది చదివిన తర్వాత ఎస్ ఇలా చెప్పొచ్చు అనిపించింది ఒక కామెడీ చేయడం చాలా కష్టం బేసిక్ గా మిగతా అన్ని ఈజీగా చేయొచ్చు కానీ ఒక కమెడీను మిగతా అన్ని చేసేటప్పుడు ఒప్పుకోవాలి జనాలు దానికోసం కొంచెం ఎక్సర్సైజ్ చేయాలి అలా నాగేశ్వర రెడ్డి గారు డైరెక్టర్ అంజీ గారు నాతో అలా చేపించారు ఈ కథను వాళ్ళే తీసుకొచ్చారు నాకు చేసేటప్పుడు కానీ లేకపోతే ఇప్పుడు కానీ ఎటువంటి భయం లేదు తేజ ఎందుకంటే ఒక పనిని మనం నమ్మి చేస్తే అది చెడ్డ పైన సరే నమ్మి చేస్తే ఆ పనితో అలాగే ఉంటుంది మనం ఏదైనా నమ్మాలంటారు కదా పెద్దవాళ్ళు ఆ సంకల్పం మనలో ఉండాలి ముందు మనమే నమ్మపోతే మన జనాలు ఎలా నమ్ముతారు అందుకని నేను నమ్మాను రేపు రెండో తారీఖు రెండో తారీఖు మన ముందుకు వచ్చేస్తుంది మన దగ్గరలో థియేటర్ లో సినిమా అయితే చూద్దాం అండ్ మాట్లాడుకుందాం శాంతిని స్పైసీ <laughs> 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 ఫుడ్ తో పాటు కమెంట్స్ కూడా చాలా బాగుంది ఇక్కడ కమెంట్స్ అని కాదు మేడం యాక్చువల్లీ ద ట్రూ ఫీలింగ్ ఓకే నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ఐ మీన్ నాన్ వెజ్ కూడా సర్వ్ చేస్తాను మీకా నాకు కాదు మీకే ఇంకో ప్లేట్ లో సర్వ్ చేస్తా అది వెజ్ ఉంది కాబట్టి 
వెజ్ ప్లాటర్ నాన్ వెజ్ ప్లాటర్ వెజ్ ప్లాటర్ లో వెజ్ సంబంధించిన ఐటమ్స్ నాన్ వెజ్ లో నాన్ వెజ్ చికెన్ మటన్ ఫిష్ ప్రాన్స్ ఆల్ మిక్స్ అనమాట ఇవన్నీ వచ్చేసి దీంట్లోకి ఇదిగోండి నాన్ వెజ్ ప్లేటర్ లో ఐటమ్స్ కొన్ని మేడంకి కొన్ని మిగిలిన అన్ని నాకు అన్న చెప్పరా ప్యూర్ నాన్ వెజ్ చాలా బాగుంది మధ్యాహ్నం పెట్టుకుందాం అనుకున్నా షూట్ మేడం హాట్ నెస్ కి సన్ కూడా సన్ గ్లాసెస్ పెట్టాలి చూసి దానికి నైట్ పెట్టా ఎందుకు ఎందుకు కాదండి యాక్చువల్ గా మీరు స్టార్టింగ్ కెరీర్ లో ఉన్నారు ఏదైనా ఒక మంచి హీరో రికగ్నైజేషన్ హీరో తో చేసి ఉంటే మీకు మంచి బూస్ట్ అప్ వస్తుంది ఇప్పట్లో స్క్రిప్ట్ హీరో కదా యాజ్ అన్ యాక్టర్ మీరు మంచి స్క్రిప్ట్ చేయాలి అనుకుంటారు అండ్ మంచి యాక్టర్స్ తో వర్క్ చేయాలి అనుకుంటారు హి ఇస్ అ వండర్ఫుల్ యాక్టర్ ఎందుకు చేయకూడదు యాక్టర్ ఓకే యాక్టర్ మేడం హీరో మెటీరియల్ కాదు కదా నేను సెన్స్ ఈ సినిమా చూడండి నాకు కూడా డౌట్ ఉంది బాగా అడుగు ఈ సినిమా చూడండి తెలుస్తుంది హీరో మెటీరియల్ అవునా సరే ఇందులో మీ క్యారెక్టర్ ఏంటి చాలా హోమ్లీ గర్ల్ మా వర్క్ వాళ్ళంతా హట్ అయ్యామండి మేడం ఇన్స్టాగ్రామ్ పోస్ట్ చూసి చీరలు కట్టించారండి మీతో ఓన్లీ సారీ మేకప్ లేదు హెయిర్ డ్రెస్ లేదు ఏం లేదు బట్ మా డైరెక్టర్ పెట్టుకున్నారు నాకు ఇంకొక డౌట్ అన్నా యాక్చువల్ గా మనకి నాగేశ్వర్ రెడ్డి గారు అంటే కామెడీ సినిమా పెట్టింది పేరు ఆయన తీసిన సినిమాలు కానీ సిక్స్టీన్స్ అప్పట్లోనే సిక్స్టీన్ సినిమా బ్లాక్ బస్టర్ తర్వాత రోహిత్ గారు వరుసగా మూడు నాలుగు సినిమాలు చేశారు అన్నగారు నెక్స్ట్ ఇప్పుడు రీసెంట్ గా మనకి సీమ టబాకాయ అనే సినిమా అదే అన్న అల్లర్ నరేష్ గారి కెరీర్ లో సీమ టబాకాయకి సీమ శాస్త్రికి ఒక సపరేట్ జానర్ ఉంది అంత కామెడీ పాత్రలు చేసే ఆయన ఐ మీన్ ఒక స్టోరీ రాసుకున్నారు ఆయన డైరెక్ట్ చేయొచ్చు కదండి అంజి గారికి ఎందుకు ఇచ్చారు అంటే బేసిక్ గా అప్పుడు ఆయన గల్లీ రౌడి ఆ సినిమా డైరెక్షన్ చేస్తున్నారు అంజీలో మరి ఏం నమ్మాడో తెలియదు బట్ అంజీ డిఓపీగా ఆయన సినిమా చాలా చేశారు ఈ కథ అంజీ అంటే అంజీ కూడా డైరెక్షన్ ట్రయల్స్ లో ఉన్నాడు వాళ్ళిద్దరు మాట్లాడుకున్నారు మాట్లాడుకున్న తర్వాత ఇది నువ్వైతే బాగా చేయగలవు అని చెప్పి ఆయన కథ స్క్రీన్ పే ఇచ్చి ఆయన దగ్గర ఉన్నారు ఏంటి సినిమా మొత్తం ఆయన దగ్గర ఉండి ఒక సపోర్ట్ లాగా ఉండి హెల్ప్ చేశారంట ఒక దర్శకత్వం పర్యవేక్షణ లాగా చేశారు బట్ అంజీ ఇరగ తీస్తాడు ఎందుకు ఇచ్చాడు నాకు అప్పుడు అర్థమైంది అనమాట అంటే వాళ్ళు నమ్మి ఎవరు కదా అంత మంచి కథని పాట్ చేయకూడదు అనుకున్నప్పుడు మంచి డైరెక్టర్ కావాలనుకున్నప్పుడు అంజీ ఇంతో ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న డిఓపి డిఓపి అంటే ఖచ్చితంగా షార్ట్స్ ఎలా తీయాలి ఎలా పెట్టాలి ఎలా చూపించాలి తెలుసు కాబట్టి నాయస్ రెడ్డి గారు కూడా పక్కన ఉన్నారు కానీ చాలా ఈజీ అయిపోయింది ఏం కొత్త కొత్త అతను డైరెక్షన్ చేశాడు అని అనిపించలేదు కానీ మా షూటింగ్ ప్రాసెస్ లో ఉండగా ఇది ఫస్ట్ సినిమా వద్దు అనుకున్నాను టెన్త్ క్లాస్ డైరీ ఫస్ట్ సినిమా అయింది ఆయన డైరెక్షన్ లో సెకండ్ మ్యామ్ ఎంత విషయం చెప్పారు కదా అంజీ గారు కూడా అంజీ గారు కూడా మన దగ్గరే ఉన్నారు ఇప్పుడు సార్ కూడా ఇన్వైట్ చేసేసి 
షూటింగ్ లో మన భయ్య ఆయన ఎంత ఇబ్బంది పెట్టాడు మనం తెలుసుకుందాం ఇప్పుడు అంజీ గారు రండి సార్ ఒకసారి యాక్చువల్ గా మనం ఇప్పుడు దాకా చెప్పిన డైరెక్టర్ అంజీ గారు అతనే హై బ్లూ షర్ట్ మొత్తం మూడు మ్యాచ్ లో వచ్చారు అక్కడ కలిసి గరుడువే గారు మన రాజశేఖర్ గారు మూవీకి డిఓపి గా వర్క్ చేశారు అండ్ టెన్ క్లాస్ డైరెక్ట్ డైరెక్టర్ ప్రజెంట్ ఇప్పుడు మన ధనరాజ్ బ్రో తో గుజ్జి ఇలా అనే మూవీ కూడా మన బ్రదర్ డైరెక్టర్ రెగ్యులర్ గా ధనరాజ్ గారిని సినిమా గారు పెట్టుకుని ఒక కామెడీ సినిమా చేయడం అనేది రెగ్యులర్ ఫార్మాట్ లో చేసే పని దానికి రిస్క్ ఏ ఉండదు సో వీళ్ళు ఆల్్రెడీ ఎస్టాబ్లిష్డ్ కమెడియన్స్ కాబట్టి ఇక్కడ రిస్క్ ఉండదు హ్యాపీ డే చేసుకోవచ్చు ఆయన కూడా నైస్ డి గారు చాలా మంచి పేరు ఉంది కదా కమెడీ మూవీస్మెంట్ ధనరాజ్ గారు ఒక ఒక ఫ్రేమ్ లో కూడా ఆ చిన్న స్మైల్ కూడా ఉంటది సినిమాలో కంప్లీట్లీ మీరు చూసారు నా ట్రైలర్ గంట ఇంప్రెస్ అయ్యారు అని చెప్పి కొన్ని క్వశ్చన్స్ పెట్టాను ఆ క్వశ్చన్స్ ఇప్పుడు నేను మిమ్మల్ని అడగబోతున్నాను అంటే చాలా మంది డైరెక్టర్ మనం చూసి అభిమానించే వాళ్ళు ఉంటారు నా లాంటి వాళ్ళు నాకు ఏదో ఒక అవకాశం దొరికింది మిమ్మల్ని కలవడానికి అలాంటి అవకాశం రాని వాళ్ళందరూ కొన్ని క్వశ్చన్స్ మిమ్మల్ని అడగాలనుకున్నారు ఆ క్వశ్చన్స్ నేను మీకు ఇప్పుడు అడుగుతాను అనమాట ఏదైనా అడిగేయచ్చు కదా బాబాయ్ బాబాయ్ అని పిలిచే అంత ఇది ఉంది నాకు నాని బాబాయ్ అంటాము లేకపోతే హీరోలో చాలా మంది బాబాయ్ బాబాయ్ అని పిలుస్తాను లేదా అలా కాదు బాబాయ్ అనేది ఏంటంటే తమిళ్ లో మచ్చ మచ్చ మామ మామ అని ఎలా అనుకుంటామో అలా బాబాయ్ బాబాయ్ అని మాట్లాడుతుంది ఆ రెండోది ఏంటంటే లేదా సార్ ఇంకో మనకి అసలు పరిచయం లేదు అంటే గారు ఒక్క హీరో రామ్ గారు మాత్రమే నేను బాబు అని పిలుస్తాను ఎందుకంటే ఫస్ట్ మూవీ కదా ఇద్దరు అంటే భయ్య కూడా కొత్త మీరు బాబు అనేది అప్పుడు నుండే స్టార్ట్ చేశారు అంటే ఫస్ట్ రామ్ గారు స్టార్ట్ అయింది చాలా చిన్న కుర్రోడు ఆ సినిమాలోనే తను దేవదాస్ చేస్తున్నాడు అయితే తను నేను రామ్ బాబు అనేది హీరో అంటే సినిమాలో హీరోగా ఉన్నందుకు కాదు నాకు బయట హీరో తను అంటే ఒకసారి మా మిస్సెస్ ప్రెగ్నెంట్ ప్రెగ్నెంట్ అయినప్పుడు నా దగ్గర డబ్బులు లేవు అసలు ఒక్క రూపాయలు లేదు ఎవరిని అడగాలి తెలియదు అనే పరిస్థితిలో ఉన్నప్పుడు నేను హీరో రామ్ గారు చేస్తారు ఫోన్ నాకేం అర్థం కావట్లేదు అండి అర్థం కావట్లేదు నాకు ఎవరు తెలియదు అంత ముందు పరిచయం లేదు కొత్త రెండోది ఏంటంటే జగడంతో చాలా ఎక్కువ రోజులు చేసేసరికి బాగా కనెక్ట్ అయిపోయి ఉన్నాం ఎక్కడున్నా ఉన్నాడు నేను ఇట్లా ఇంటి దగ్గర ఉన్నాను అన్న ఓకే అని రమేష్ అని వాళ్ళు డ్రైవర్ ఉంటారు అనమాట కార్ వచ్చి టెన్ థౌసండ్ ఇచ్చి బాబు నీకు ఇచ్చేయమన్నారు నిలిపాడు నేను అప్పుడు డిసైడ్ అయ్యా అన్నమాట అంటే నా కడుపులో ఉన్న కొడుకు కోసం ఆ పదివేలు అనేది నాకు అప్పుడు చాలా పెద్ద విషయం అది రెండోది ఒకసారి ఆయనది రెడీ సినిమా జరుగుతుంది నాకు ఏదో సినిమా రాట్లేదు నేను అనుకున్నాను జగడం తర్వాత ఈ పరుగు తర్వాత ఏదో బాగుంటుంది అనుకున్నాను రాలేదు శబ్దాలయంలో ఉన్నాను రమ్మన్నారు వెళ్ళిన తర్వాత ఊరు వెళ్ళిపోదాం అనుకుంటున్నాను మళ్ళీ నేను అన్న అనగానే ఆయన ఏమన్నా అంటే నువ్వు చాలా టాలెంటెడ్ పర్సన్ నువ్వు మంచి కంపెనీ ఉంది నీకు చాలా భవిష్యత్తు ఉంది నువ్వు పని చేయి ఇక్కడే ఉండు నీకు సక్సెస్ వచ్చే వరకు ఎవ్రీ మంత్ నేనే చూసుకుంటా నేను అన్నాడు నాకు ఇంక ఈ రెండు అనిపించింది అప్పటి నుంచి ఏంటంటే నేను ఇంతకుముందు ఒక సినిమా చేసినప్పుడు ఫ్రీ రిలీజ్ ఫంక్షన్ కి రేట్ కి వెళ్ళి అడిగేస్తే ఈవినింగ్ వచ్చేసారు ఆయన అంటే చాలా నాకు మంచి నేను ఎప్పుడు వెళ్ళినా కూడా నేను ఆయన ముందు కూర్చోవడానికి కూడా కొంచెం అంటే కూర్చో నాకు ఎందుకో తెలియకుండా ఒక ప్రేమ రామ్ అంటే అందుకనే రియల్ గా నాకు కాబట్టి మా అబ్బాయి పేరు కూడా అందుకే డైరెక్టర్ గారు కూడా అలాగే నాకు పెళ్లి రోజు అంటే ఇదిగో పట్టిలు పోను పట్టిలు ఇవ్వు అని చెప్పి ఇచ్చి వెళ్ళారు అందుకని వాళ్ళు ఇద్దరంటే నాకు బాగా ఇష్టం ప్రేమ చాలా రేర్ ఉంటారు అలాగే సినిమా రిలేషన్ లో ఉండి పర్సనల్ రిలేషన్ కంటిన్యూ అవ్వడం అనేది ఆ ఒక్క సినిమాతో ఆగకుండా ఇన్ని ఇయర్స్ పాటు అది కంటిన్యూ అయింది మేడం ఇప్పుడు దండోద్ గారు మీరు వచ్చేసారు కదా ఏదన్నా సెట్ లో ఒక పన్ని మూమెంట్ మెమరబుల్ మూమెంట్ ఏమన్నా ఏమి లేదు పన్ని అసలు ఏమి లేదు బయట కూడా లేదు మేడం ఈయనేమో స్ట్రిక్ట్ గా నా వైపు చూస్తుంటారు నాగేశ్ రెడ్డి గారు స్ట్రిక్ట్ గా ఎందుకంటే చాలా ఇమోషనల్ గా చేసిన సీన్ చాలా గట్టిగా ఏడిపించారు 
అది నాకు తెలుసు నేను చూసి చెప్పాలి బట్ నిజంగానే ఏడ్చాను నిజం లేకుండా నిజంగానే ఏడ్చాను అది చాలా పెద్ద షార్ట్ కూడా చాలా అందంగా డైరెక్టర్ గారు కంపోజ్ చేస్తారు ఆ షార్ట్ సో దాట్ వాస్ వెరీ వెరీ మెమరబుల్ వెరీ టఫ్ టు యాక్ట్ ఆల్సో ఆల్ యాక్టర్స్ కి ఇప్పుడు మంచి ఫుడ్ పెట్టి నేను మదర్ చనిపోయినప్పుడు ఇంకా నాకు ఎవరు లేరు అనమాట నేను మా మదర్ హైదరాబాద్ లో నాయన గారు కూడా చిన్నప్పుడు చనిపోయారు నాకు చుట్టాలు ఎవరు కూడా తెలియదు అసలు మామూలుగా మా మదర్ లేకపోతే మళ్ళీ దండా సోలు అనమాట ఒక అనాథ అవన్నీ నాకు గుర్తుకొచ్చింది మా మదర్ చనిపోయినప్పుడు ఆ ఎమోషనల్ మూమెంట్ ఎప్పటికీ కూడా రీప్లేస్ చేసే మూమెంట్ ఏదో ఉండదు రాకూడదు ఎవరికి రాకూడదు నాకు రాకూడదు అది చాలా ఎమోషనల్ మూమెంట్ ఫన్నీ మూమెంట్ అంటే మా మిస్సెస్ నేను ఇప్పటికి నవ్వుకుంటూ ఉంటాను పరుగు సినిమా కొడైకెనాల్లో షూటింగ్ జరుగుతుంది కొడైకెనాల్ అయితే ఎన్ని రోజులు అయితే చాలా స్పెక్ష్ అనమాట అది ఒక ఇరవై ఐదు రోజులు ఇరవై ఎనిమిది రోజులు నాకు ఫస్ట్ టైం పెళ్ళి అయిన తర్వాత మా అబ్బాయి పుట్టిన తర్వాత జగన్ అప్పుడు పుట్టాడు పరుగు ఎక్కువ రోజులు చేసాం కొడైకెనాల్లో అది అవుట్డోర్ ఉంటే ఎలా ఉంటుంది కొడైకెనాల్లో ఇరవై ఐదు రోజులు లేదంటే మన రాజమండ్రి కోటలో లేదంటే అరకు లేదంటే వైజాగ్ హైదరాబాద్ లో చాలా తక్కువ అనమాట చేసింది అట తిరుగుతూ తిరుగుతూ ఉంటే మా ఆవిడ ఏమందంటే ఇది ఫన్నీగా అంది ఇది ఎవరిని ఇచ్చేయడం కాదు నువ్వు ఎప్పుడు వస్తున్నావు అంది ఇంకొక టెన్ డేస్ అంటున్నారంటే తొందరరా సుక్కు గారు టీవీలో వడివేలు చూసి డాడీ డాడీ అంటే అసలు ఇప్పుడు ఏదో కొంచెం ఈ సినిమా కోసం ఏదో కంద పడ్డి పోగలే వచ్చినాయి కానీ లేదు అప్పుడు వచ్చేది అంత దొరకు తీసుకొని వెళ్ళారు వీళ్ళు తీసుకొని వెళ్ళారు అది అవసరం లేదు ఈ సినిమాకి నా బాడీ అవసరం లేదు నా మైండ్ మాత్రం ఈ సినిమాకి కావాలి ఓకే బాగుంది యాక్చువల్గా స్టార్టర్స్ అయితే టేస్ట్ చేస్తున్నా నెక్స్ట్ ఇది కూడా మేడం గారు బిర్యానీ ఎక్కువ చేసి బేస్ చేపిను బిర్యానీ ఎలా మీరు స్టార్టర్స్ అయిన సర్వ్ చేసేద్దాం అన్న తెలుసుకోవాలి <laughs> 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 అవ్వాలి <laughs> 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 మీకు బాగా నచ్చిన సినిమా అండ్ యాక్టర్ మీకేనండి దాన్ని బేస్ చేసుకుని మనం ఈ సినిమాలో కూడా చేయడం జరిగింది నేను చాలా సీరియస్ క్యారెక్టర్ కొన్ని చేస్తున్నారు కదా ఎందుకంటే ఎనీ కామెడియన్ కెన్ను ఎమోషనల్ సీన్స్ అన్ని బాగా చేయగలుగుతారు సో దాన్ని బేస్ చేసుకుని ఎగ్జాంపుల్ మనం బ్రహ్మానంద్ గారు తీసుకుంటే బాబాయ్ హోటల్ సినిమా అనేది ఆయన మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయం ఎంత బ్రహ్మాండంగా ఎమోషనల్ గా చేస్తుంటారు అలాగే ఇప్పుడు నెక్స్ట్ కృష్ణవంశీ గారు సినిమా కూడా మనం కొన్ని చూసాను ఫంటాస్టిక్ గా చేస్తారు మనకి బేసిక్ గా రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారు నాకు ఇన్స్పిరేషన్ ఏంటంటే రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారు హాలరుగుడు చూస్తే మనకి అసలు ఎలా ఉంటుంది మరి సేమ్ టైమ్ ఆయన కామెడీ కామెడీగా ఉంది ప్లస్ ఎమోషనల్ ఉంది అవును ఆయన మళ్ళీ ఎక్కువ చూస్తే ఎంత కామెడీ ఉంటుంది నరేష్ గారు అల్లరి నరేష్ గారు 
మనకి ఎప్పుడు ట్రై చేస్తూనే ఉన్నారు ఈ నాన్ ప్లాన్ చేస్తారు నేను నేను అదే ఏంటంటే ప్రతి ప్రతి ఒక్కరు కామెడీ చేసే వరకు ఒక ఎమోషన్ సైడ్ బాగా చేయగలరు అని నమ్మకూడదు కాబట్టి అది ఇచ్చే ఛాన్స్ ఇస్తే నిరూపించుకోవడం ఒక ప్లాట్ఫామ్ కావాలి కదా అలా నాకు ఇది కుదిరి సార్ నేను కాకుండా ఈ క్వశ్చన్ మరి స్కిప్ లేదు నేను కాకుండా ఆయన అడిగింది ఒకళ్ళే సినిమాలు నచ్చిన యాక్టర్ ఎవరు ఎప్పుడు చెప్పలేదు చాందిని బాగా చేసిందని ఇక్కడ లేని వాళ్ళు అంటారా ఈ మధ్య కాలంలో మోస్ట్ నో వెయిటింగ్ అండ్ ఫంటాస్టిక్ క్యారెక్టర్ అయితే శ్రీకాంత్ అయ్యి గారు మనం ఎన్ని సినిమాల్లో కూడా చూడండి అసలు ఆయన చేయని సినిమా అంటూ లేదు అన్ని నెంబర్ ఆఫ్ ఫిల్మ్ షేర్స్ అన్నారు వన్ ఆఫ్ దీ తెలుగు ఇండస్ట్రీ ఒక వెర్చువల్ యాక్టర్ అని చెప్పొచ్చు ఆయన చేశారు <laughs> 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 సో చాలా రోజుల తర్వాత ఆయన మళ్ళీ ఫుల్ ఫ్లెజ్ యాక్టింగ్ లోకి వచ్చారు సో ఇంకా ఇంకా ఆయన గురించి అంటే కనుక ఇంక ఈ సినిమా చూస్తే కనుక ఆయన గురించి అసలు ఫెంటాస్టిక్ యాక్ట్ చేశారు ఆయన సో హీ ప్లేడ్ ధనరాజ్ గారు మామయ్య క్యారెక్టర్ అంటే చాదిని గారు తనకి నాన్నగా ఇచ్చారు నేను కూడా నేను చిరంజీవి గారు ఫ్యాన్ ఆ తర్వాత ఇండస్ట్రీకి వచ్చినాక చిరంజీవి గారితో పాటు పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఫ్యాన్ అయిపోవాల్సి వచ్చింది ఏదో చిరంజీవి గారి బ్రదర్ కదా అని చెప్పి ఫ్యాన్ అవ్వలేదు ఆయనతో వర్క్ చేసినప్పుడు మీరు లైవ్లో కలిసి మాట్లాడి ఆయన అంటే ఆయన స్క్రీన్ మీద సూపర్ స్టార్ కాదు స్క్రీన్ ఆఫ్టర్ బిఫోర్ కెమెరా అయినా ఆఫ్టర్ కెమెరా ఆయన సూపర్ స్టార్ పవర్ స్టార్ పవర్ స్టార్ అది చూడబుద్ధ అవుతుంది అనమాట ఎందుకు నేను ఎట్టు తిప్పిన ఒక అమృతమైన అమ్మాయి కనిపిస్తే అబ్బాయిలు అందరూ చూస్తూ ఉంటారు అలా ఆయన నుంచున్న కూర్చున్న ఇలా అన్న అలా ఉన్న ఎలా ఉన్నా ఒక నేను ఒక్కనే కాదు అందరూ చూస్తూనే ఉంటాం ఆయన వస్తే చాలా ఒక ఫోటో తీసుకుంటారు ఈ చరిష్మ ఇదంతా ఒక సూపర్ స్టార్ అన్నాడు మన పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ గారు తో ఉన్నప్పుడు నాకు ఒకటి అనిపించింది అనమాట అరే ఎప్పటికైనా నాకు డైలాగ్ పడతాయి అనుకున్నాను గబ్బర్ సింగ్తో కాంబినేషన్ లేదు నేను ఇదంతా గబ్బర్ సింగ్ మాట వస్తున్నా కాంబినేషన్ అప్పుడు లేదు నేను చేసా కట్ చేస్తే కాదు నేను ఇప్పుడు చెప్తుందంటే కాంబినేషన్ షాట్ లేదు ఏదో ప్యాకెట్ ఆడుతుంటాం ఏదో సీన్ అరే పోలీసులు వస్తున్నారు కాంబినేషన్ లేదు సడన్గా హరీష్ శంకర్ గారు ఫోన్ చేస్తే నా ఫ్రెండ్ నాంది డైరెక్టర్ విజయ్ మా సినిమా కూడా కనుక మేము విజయ్ ఇప్పుడు నాంది ఉగ్రం చేస్తా నాంది డైరెక్టర్ ఇప్పుడు అతను గబ్బర్ సింగ్ సారీ హరీష్ శంకర్ గారి దగ్గర అసోసియేట్ గా చేసావు అరే బాబా నీకు మంచి క్యారెక్టర్ సీన్ డిస్కస్ చేస్తుంటే ఇది ధనరాజ్ అయితే బాగుంటుంది అనుకున్నాం అని అదే సినిమాలో నన్ను అజయ్ గారు కొడతారు కొట్టినప్పుడు పవన్ కళ్యాణ్ గారు వచ్చి నువ్వు చాలా ఆపు అనేంత వరకు కొడుతూనే ఉంటాడని నా ముందు ఒక వైట్ ఉంటుంది కాంబినేషన్ ఇంకా అక్కడ దిగాను ఫోటో దిగాను దాని తర్వాత ఆయనతో చాలా సినిమాలు చేశారు రిలేషన్ అంటే మనకి నాగబాబు గారితో ఎక్కువ రిలేషన్ ఉంటుంది మనం జబర్దస్త్ జబర్దస్త్ చేస్తాను ఆయన ఎప్పుడైనా పవన్ కళ్యాణ్ గారితో ఫోటో చిరంజీవి గారితో ఫోటోని అడిగితే అయి పని అయిపోద్ది కానీ ఒక ఫ్యాన్ బాయ్గా నాకు నేనుగానే వెళ్ళి కలిసి నాకు నేనుగానే వర్క్ చేసి ఫోటో దిగాలి అది కూడా ఒక మూడు ఫోటోలు దిగాను అంత అంత బ్యూటిఫుల్ రిలేషన్ పవన్ కళ్యాణ్ గారు వస్తే 
మిగతా ఆర్టిస్టులు వస్తే ఎవరు బయట జనాలు ఫ్యాన్స్ ఫోటో దిగుతారు అదే పవన్ కళ్యాణ్ గారు వస్తే సెట్ మొత్తం దిగుద్ది అది పవర్ స్టార్ క్రేజ్ ఇంకో విషయం తెలుసా నీకు మా సినిమా రిలీజ్ ఎప్పుడు తెలుసా అనుకోకుండా డేట్ ఫిక్స్ అయింది దట్ టు హ్యాపీ ఆ రోజు పవర్ స్టార్ ఫ్యాన్స్ అందరూ సరదాగా వెళ్ళి ధనరాజ బుజ్జి ఇలారా మూవీ చూసి సక్సెస్ చేసి ఎలా ఉందో ఈ వీడియో కింద కామెంట్ పెట్టండి మరో అభిమానిని ఎంకరేజ్ చేయాలి నాన్న అండ్ ఓకే ఎంత కాదనుకున్న జబర్దస్ జబర్దస్త్ గురించి క్వశ్చన్స్ వస్తానే ఉన్నాయి స్కిప్ చేయలేను స్కిప్ చేస్తే కింద నన్ను మళ్ళీ క్వశ్చన్ ఎందుకు రాకమంటే మీరు స్టార్టింగ్ ఆఫ్ ఎవరికి అంటే మీరు గానీ వేణు గారు గానీ మీ తర్వాత వచ్చే మనం ఇప్పుడు ప్రజెంట్ సుధీర్ అన్న సీన్ అన్న చాలా మంది ఇప్పుడు ప్రజెంట్ నడుస్తున్న కమెడియన్స్ అందరికి మీ మీ దాంట్లోనే వచ్చి ఇదయ్యారు కదా రామ్ ప్రసాద్ గారు రామ్ ప్రసాద్ గారు ఫస్ట్ మీ టీమే కదా అన్న మన ఆటో అన్న బ్రదర్ మీతో చేసినప్పుడు అప్పుడు వాళ్ళు చేస్తున్నప్పుడు ఈ రకమైన సక్సెస్ వారు ఫ్యూచర్ లో అవుతారు అని మీరు ఎక్స్పెక్ట్ చేశారా మేమే అనుకోలేదు మేము సక్సెస్ అవుతాం అంటే అప్పటికి నేను కొన్ని సినిమాలు చేస్తున్నాను వేణు చేస్తున్నాడు చంద్రకి ఫస్ట్ టైం చంద్రకి ఇది బాగా లైఫ్ వచ్చిన మ్యాటర్ రఘు ఫస్ట్ రోలర్ రఘు వచ్చాడు తను సినిమా చేస్తున్నాడు చంటి నేను భీమిలీ చేసావు రాఘు గారు అప్పుడు టీవీస్ కూడా చేస్తున్నారు మాత్రమే చంద్రకి మాత్రమే ఇది కావాల్సి వచ్చింది ఇప్పుడు వేణు దగ్గరేమో సుధీర్ గెటప్ సీన్ వచ్చారు నా దగ్గరకు వచ్చేసరికి రామ్ ప్రసాద్ వచ్చాడు దాని తర్వాత అవినాష్ వచ్చాడు దాని తర్వాత ఆర్పి వచ్చాడు దాని తర్వాత దుర్గా ప్రసాద్ దుర్గారావు దుర్గారావు ఇట్లా ఇంకా కొంతమంది ఉన్నారు అందరు కూడా ఒక ఒకటి రెండు మూడు చేసిన వాళ్ళే వీళ్ళందరూ పైకి వస్తారు అని నాకు తెలీదు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కాకపోతే వాళ్ళు టాలెంటెడ్ కాకపోతే ఈ స్థాయికి రారు కదా నేను ఎప్పుడు కూడా వాళ్ళు నాకు ఉపయోగపడ్డారని చెప్తాను తప్ప వాళ్ళు నేను పరిచయం చేశానని చెప్పాను ఎందుకంటే ఆ టైంకి వాళ్ళ అవసరం నాకు ఉంది అదే దాన్ని యూజ్ చేసుకుని ఇప్పుడు కూడా మన రామ్ ప్రసాద్ అని కూడా అదే చెప్పాడు నాకంటూ ఒక అవకాశం ఇచ్చి నేను ఈ రోజు ఎక్కడి నుంచో ఈ రకంగా మాట్లాడుతున్నానంటే దానికి కారణం ధనరాజ్ గారు అని చెప్పారు ఆబ్వియస్లీ అది మీరు ఒప్పుకున్న ఒప్పుకోకుండా అది అయితే నిజమైన ఎందుకంటే మీకంటూ జబర్దస్త్ గారు ఒక ప్లాట్ఫామ్ దొరికింది ఆ దొరికిన ప్లాట్ఫామ్ మీ నలుగురు పంచారు ఆ పంచడం ద్వారా వాళ్ళందరూ ఈ రోజు ఒకనొక స్థాయిలో ఉన్నారంటే దానికి మీరు అవకాశం ఇచ్చినందుకు మీరైతే వన్ ఆఫ్ ద రీజన్ అన్న అదైతే యాక్సెప్టబుల్ ఎందుకంటే మేము ఎక్కడికి వెళ్ళినా మా అభియాన్న గారి గురించి మేము అలాగే చెప్పుకుంటాము అందుకని అభియాన్న అనగానే నాకు ఐ మీన్ నాకు చాలా ఇది ఒక ఇష్టం ఎందుకంటే ఐ మీన్ నేను ఫస్ట్ ఫస్ట్ జబర్దస్త్ కి వచ్చినప్పుడు అన్న అక్కడ కూర్చొని నవీన్ అన్న రామన్ వాళ్ళు భోజనం చేస్తున్నారన్న నేను అనుకున్నా ఎప్పుడైనా వాళ్ళతో కూర్చొని భోజనం చేయాలి అని ఈ రోజు నాతో పాటు కూర్చొని ఇంతమంది సెలబ్రిటీస్ భోజనం చేస్తానని దానికి కారణం అయితే అభి అన్న దానికి అయితే నాకు చాలా ఇష్టం అభి అన్న అంటే మీకు అభి అన్నతో ఉన్న రిలేషన్ ఏంటి నా పర్సనల్ క్వశ్చన్ అన్న మీకు అభి అన్నతో ఉన్న రిలేషన్ యాక్చువల్లీ అందరికి అతని పేరు అదిరే అభి అది జబర్దస్త్ హరికృష్ణ అతని పేరు ఇప్పటికి నా మొబైల్ లో హరికృష్ణ మామా అని ఉంటుంది తను నేను ఎక్కడంటే మన త్యాగరాయ గారి సభ ఉంది కదా త్యాగరాయ గారి సభ కాదు చిక్కడపల్లిలో ఉంటుంది నేను త్యాగరాయ గారి సభ అక్కడ నేను డాన్స్ షోస్ చేస్తుండేవాడిని రిహార్సల్స్ కి త్యాగరాయ గారి సభ తీసుకునేవాడిని నాకు ట్రూప్ ఉండేదాడు అది సేమ్ టైం సేమ్ డాన్స్ మాస్టర్ అదిరే అభి మా ఇద్దరికి అక్కడ పరిచయం మేము ఇద్దరం ఇంకా సినిమాల్లోకి రాలేదు అప్పుడు మేము ఇద్దరం అక్కడ పరిచయం తను తను వచ్చి నేను కొరియోగ్రఫీ చేసిన సాంగ్ కి డాన్స్ తన ఫ్రెండ్స్ ఎవరు ఉన్నారనమాట అప్పుడు ప్లీజ్ ధనరాజ్ చెప్పి ఆ కొరియోగ్రాఫ్ అంటే అమ్మాయి సన్నగా సాంగ్ నేను కొరియోగ్రాఫ్ చేశాను ఆ కోసం అట్లా అక్కడి నుంచి నాకు పరిచయం అక్కడి నుంచి పరిచయం అప్పటి నుంచి ఇప్పటికే ఐ మీన్ మీరు కంటిన్యూగా కలిసి చాలా ట్రావెల్ చేస్తున్నారు ఇప్పటికి కూడా అలాగే అండ్ చెప్తున్నా కదా నెక్స్ట్ అన్న అభి అన్న డైరెక్టర్ అవుతున్నారు మన వేణు గారు డైరెక్టర్ అవుతున్నారు మీకేమన్నా ఉందా అంటే డైరెక్టర్ ఏమన్నా ఉందా మీకేమన్నా ఉందా అంటే ఇప్పుడు ఇప్పుడే డైరెక్టర్లు నన్ను హీరో చేస్తుంటే నువ్వు నన్ను తీసుకెళ్ళి డైరెక్షన్ చేస్తా అసలు ఏంటి ఎక్కడ ఉంచనా నన్ను అలాగే కాదు ఎందుకంటే మీరు ఇప్పుడు దాకా మీ నోట్ నెంబర్ వచ్చిన పేరు లేదు మనకు తాగుబోతు రమేష్ అన్న అతను కూడా డైరెక్షన్ ఉంది మన వెన్నెల కిషోర్ గారు యాక్చువల్ గా అన్న కూడా డైరెక్టర్ రెండు మూడు సినిమాలు ట్రై చేశారు మీ జోనర్ లో ఉన్న వాళ్ళందరూ డైరెక్షన్ ఫీల్డ్ వెళ్ళి టచ్ చేసి వస్తున్నారు కదా మీకు ఆ ఇదే ఉన్న ఉన్నా అడుగుతున్నా ఇప్పుడు కూడా నేను డైరెక్షన్ చేస్తున్నాను కదా నా లైఫ్ ని ఏమేమంటా నేనేస్తున్నానంటే 
అది చాలా టఫ్ జాబ్ అనమాట ఆర్టిస్టులు అంటే సిక్స్ ఓ క్లాక్ వచ్చేసి సిక్స్ ఓ క్లాక్ వెళ్ళిపోవాలి వీళ్ళు ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ ఆఫీస్ లో కూర్చుని దాని ముందు పోస్ట్ ప్రొడక్షన్స్ ప్రీ ప్రొడక్షన్స్ చాలా ఉంటుంది ఒక ఆర్టిస్ట్ ఎలివేట్ చేయాలంటే ఒక కథ ఎంత అవసరమో ఒక కెమెరా మ్యాన్ ఎంత అవసరమో ఒక డైరెక్టర్ కెప్టెన్ ఆఫ్ ద షిప్ అంటారు కదా అంత హ్యాండిల్ చేసే ఓపిక సహనం అంత పని మనకు రాలేదు ఇన్ ఫ్యూచర్ ఆఫ్ ఫ్యూచర్ ఫ్యూచర్ ఆర్టిస్ట్ గా కాకుండా ఏం కాకుండా పని అంతా అయిపోయిన తర్వాత నాకు నిజంగా అప్పుడు ఓపిక ఉండి అప్పటికి నాకు పని వస్తే ఇలాంటి వాళ్ళని పక్కన పెట్టుకొని అన్న ఎలా చేయాలి ఏంటి అని వీళ్ళకే అప్పు చెప్పేసేస్తా తప్ప ఇప్పుడు అదేం లేదు వేణుకి ఏంటంటే తాగుబోత్ రమేష్ కూడా ఉంది చేయాలి వాడు కూడా స్క్రిప్ట్ ఈ రోజు షూట్ లో అదే అని చెప్తున్నారు అనమాట చెప్తుంటే అదే నీ ఫ్యాషన్ బాగుంది ఎప్పటికైనా అవుతావు వేణు అయ్యాడు నా ఫ్రెండ్స్ కాంగ్లీ అంటే మేమందరం చెడ్డి దోస్తు లాగా అందులో వేణు చమక్ చంద్ర తాగుబోత్ రమేష్ సంతోష్ అన్న ఫ్రెండ్ పోట్రియ వెంకి పోట్రియ వెంకి ఎప్పుడు మేమందరం జై సినిమా నుంచి ట్రావెల్ అవుతున్నాం అనమాట అందరం అందరం ఒక బైక్ కొంటే అందరం సేమ్ బైక్ లు కొండాలు అట్లట్లా బైక్ బైక్ వర్క్ అంటే సెకండ్ హ్యాండ్ గా కొనుక్కోవాలు వాడ కారు కొన్నాడు సేమ్ అలాగే మనం కొనాలి అట్లా ఇప్పటికీ మేము ట్రిప్ చేస్తుంటాం గోవా గేవా అన్నీ వెళ్ళిపోతుంటాం అందులో వేణు డైరెక్టర్ అయ్యాడు పోటీ వెంకి కూడా షార్ట్ ఫిల్మ్స్ అన్ని డైరెక్షన్ చేస్తుంటాడు సంతోష్ అండ్ ఫ్రెండ్ కూడా డైరెక్షన్ స్టైల్స్ ఉన్నాడు ఒక చంద్ర నేను మాత్రం ఆర్టిస్ట్ గా ఉన్నాను ముగ్గురు ఫ్రెండ్స్ డైరెక్టర్ అయితే మేము యాక్ట్ చేయడానికి ఆర్టిస్ట్ కావద్దాలి బట్ అది వాళ్ళ చేతుల్లో ఉంది బేసికల్లీ ఐ మీన్ చూసారా మూవీ అంటే ఒక సినిమా చేసేసాము వెళ్ళిపోయాం కాకుండా సినిమా అయిపోయి నుంచి ఇప్పుడు రిలీజ్ వరకు మేము డైలీ రెగ్యులర్ గా కలుస్తుంటాం నాగేశ్ రెడ్డి గారు అంజన్న నేను పొడ్యూసర్స్ అసలు అవసరం ఉంది మనం అట్లా కాదు ఎందుకంటే సినిమా చూసేస్తాం మనం మన కోసం ఎంత ఖర్చు పెట్టారు పొడ్యూసర్ నాగిరెడ్డి గారు కానీ సంజీవ్ రెడ్డి గారు కానీ రూపా జగదీష్ గారు కానీ ఇంతకుముందు వాళ్ళు నాగేశ్వర్ రెడ్డి గారితోనే తెలాలి తెనాలి రామకృష్ణ ఎల్ఎల్బి చేశారు వాళ్ళు దాని తర్వాత నన్ను నమ్మి ఇంత డబ్బులు పెట్టి చాలా కాన్ఫిడెంట్ గా ఉన్నారు వాళ్ళు పొడ్యూసర్ అంటే ధనరాజు మీద డబ్బులు పెడితే ఏమో వస్తాయి అట్లా కాదు ఈ కథకి ధనరాజు హీరో నువ్వు అన్నావు మాకు నచ్చింది ఓకే అంజీ అందరు నచ్చారు మా ఇద్దరికి వాళ్ళు నలుగురు మంచి అవకాశం వచ్చినట్టు వీటన్నిటిలో నేను చాలా గర్వంగా చెప్పేవాళ్ళు మంచి సినిమాని ప్రామిస్ చేయడం చాలా ఈజీ పని మంచి సినిమా తీయడం చాలా కష్టమైన పని ఆ మంచి సినిమాని జనాల దాకా తీసుకెళ్ళడం ఇంకా ఇంకా కష్టమైన పని కాబట్టి ఆ ఇంకా ఇంకా కష్టమైన పని మీదే ఉన్నాం ఇప్పుడు అంటే టేస్టీ తేజ ఛానల్ లోకి వెళ్తే నా సినిమా జనాలకి వెళ్తుందని రావడం నువ్వు ఒక వారధి తెలుగు ఈ యొక్క ప్యాటర్న్ అంటే మీది బబ్లీ బబ్లీ క్యారెక్టర్ కాకుండా హౌస్ వైఫ్ ఎమోషన్ అది ఇది అన్నారు కదా చూసినప్పుడు మిమ్మల్ని స్క్రీన్ మీద చూసుకున్నప్పుడు వాట్ ఈస్ యువర్ ఫీలింగ్ ఐ వాజ్ వెరీ హ్యాపీ ఎందుకంటే నాకు చెప్పింది చెప్పడం కన్నా చాలా బాగా తీసారు ఇట్స్ లైక్ అమౌంట్ రియలీ రియలీ వెల్ అండ్ ఈ జానర్ వచ్చి థ్రిల్లర్ కదా సైకలాజికల్ థ్రిల్లర్ ఆ జానర్ కి పర్ఫెక్ట్ గా ఉంది ఫిల్మ్ సో మీరు సినిమా చూస్తుంటే ఎక్కడ బోర్ కొట్టకూడదు నెక్స్ట్ ఏం జరుగుతుంది అనే ఆ టెంపో చాలా బాగా మెయింటైన్ అయింది అండ్ ఐ జస్ట్ లవ్ దిల్ క్వశ్చన్ మేడం ఆన్సర్ చెప్తారా చెప్పండి ఎందుకివ్వాలని ఇప్పుడు <laughs> 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 మాట్లాడతాను 
చెప్పకూడదు <laughs> 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 బీచ్ ఫుడ్ ఓడి చేస్తాను మేడం ఈ సినిమాలో ఆవిడ కూడా చేశారు కదా డెఫినెట్ గా సినిమా ఆడితే డెఫినెట్ గా అందరికి పేరు వస్తుంది అందరికి పేరు వస్తే చేసిన మంచి క్యారెక్టర్ అందరికి పేరు వస్తుంది అప్పుడు ఆవిడ కూడా తెలుగు సినిమా చాలా వస్తాయి ఏంటంటే నార్త్ ఇండియన్ బిర్యానీ అండ్ హైదరాబాద్ బిర్యానీ కాదు రెండు మిక్స్ అనమాట దమ్ చేసి దాన్ని మళ్ళీ కుక్ చేసి మనకి సపరేట్ తావా ఫ్రై అల్లే చేసేస్తారు ఈ బిర్యానీ బిర్యానీ చాలా బాగుంది మీరు ఎప్పుడు పంజాబీ డాబాలో మనకి ఎప్పుడైనా హైవేస్ లో అట్లా వెళ్తున్నప్పుడు పంజాబీ డాబాలో తిండో నాకు ఇష్టం అక్కడ ఏంటంటే దాల్ తడక జీరా రైస్ వెరైటీ వెరైటీ అలాగా ఇది నేను టేస్ట్ చేశాను ఆల్రెడీ చాలా బాగుంది నువ్వు చెప్పి ఏదో చెప్పావు ఏంటి ఏమేమి చేశారు దీన్ని వాళ్ళు చేసిన బిర్యానీని మళ్ళీ కొంచెం ఫ్రై టైప్ అల్లే చేసేస్తారు అనమాట సపరేట్ మిక్స్ నాట్ నువ్వు ఏది అడిగినా కూడా చెప్తూ తింటున్నాను చూసావా తెలియకుండా అంటే నా అర్థం చేసుకోవాలి నువ్వు నాకు నచ్చింది ఆవిడ దృష్టిలో ఆవిడ ఒక ఫ్యామిలీ ప్యాక్ అంతే హ్యాపీ టైట్ ఎక్కువ తినలేదు అంతే అసలు టేస్టీ చేసే చాలా అని చెప్పగా నా పొద్దు నుంచి ఏం తినకుండా వచ్చింది ఎన్ని జనాలు ఒక క్యారెక్టర్ చెప్పి ఒక ఫోర్ మంత్స్ త్రీ మంత్స్ టైం ఇచ్చి నీ లాగా రమ్మని చెప్పు నేను వస్తా అదే చెప్పు మీరు వస్తారు ఎంతో మంది అమ్మాయిలు వస్తే వాళ్ళందరూ బాగా మాట్లాడతారు ఇచ్చేస్తారు కెమెరాలు కట్ చేసిన తర్వాత వాళ్ళ మనసులో కూడా ఇదే ఫీల్ ఉంటుంది తెలుసా ఏం ఫీల్ బ్రో బ్రో ఎంత సిన్సియర్ గా చెప్తుంది అంటే నువ్వు ఇప్పుడు ఈ ప్రమోషన్ కోసం కదా నిన్ను నువ్వేం మాట్లాడినావు అనుకుండా బ్రో అనేసి అంటే నిజాయితీ కదా నచ్చిందన్నారు మేడం ఇప్పుడు మీరు తినవాటి మీకు బాగా నచ్చిన ఐటమ్ ఏంటి బిర్యానీ చాలా బాగుంది మటన్ కర్రీ మన దాబా స్టైల్ కర్రీ ఉంటుంది నెక్స్ట్ మన ధనరాజ్ గారికి అన్న మీకేమో చెప్పండి అన్న 
ఇదిగో ఈ బేసిక్ మటన్ వచ్చింది బిర్యానీ నచ్చింది అది కాకుండా ఫస్ట్ స్టే స్టార్టర్స్ లో తిన్నామే చెప్పారు మీరు కూడా ఇక్కడ వచ్చి ఆసమ్ ఫుడ్ ని టేస్ట్ చేయాలంటే పిన్ బాల్ వచ్చి ఇది ఎక్కడ ఉందంటే ఏంబీ ఆపోజిట్ లో ఉంటుంది దీనికి సంబంధించిన డిస్క్రిప్షన్ లో ఈ యొక్క హోటల్ అడ్రస్ ఇస్తారు అండ్ స్విగ్గీ జొమాటో లింక్స్ కూడా మీకు ప్రొవైడ్ చేస్తాను డైరెక్ట్ గా ఆన్లైన్ ఆర్డర్ లో డెలివర్ చేసుకుని ఆర్డర్ చేసుకుని డెలివరీ చేసిన తర్వాత తినొచ్చు ఫైనల్ గా ఓకే మీరు బుజ్జీ లారాము సెప్టెంబర్ సెకండ్ పవన్ కళ్యాణ్ గారి బర్త్డే రోజు రిలీజ్ అవుతుంది అది మా అందరికి తెలుసు ఓకే నాకు ఒక క్వశ్చన్ ముగ్గురికి సేమ్ క్వశ్చన్ అన్న మీరు వచ్చారు సినిమా చేసాము నేను సునీల్ కామెడీ సినిమా కాదు ఇది కొంచెం సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్ అని మాకు అందరికి ట్రైలర్ చూసి అర్థం అవుతుంది ఇప్పుడు నేను చెబుతున్నాను అరే ధనరాజ్ అన్న మూవీ తీసాడు తీసాడు వెళ్ళి చూడండి రా నేను మాలో చెబుతున్నా బట్ అందులో ఎవరైనా వచ్చి బ్రదర్ నువ్వు చెబుతున్నావు నేను చూస్తాను బట్ నేను ఎందుకు ఆ మూవీ చూడాలి అని ఎవరైనా అడిగితే ఐ వాంట్ త్రీ రీజన్ ఫ్రమ్ యూ ఒకటేంటంటే సినిమా చూసే ప్రేక్షకులు అందరూ ఎలాంటి మైండ్ సెట్ తో ఉంటారు అంటే మంచి సినిమా చూద్దాం అనే మైండ్ సెట్ లో ఉంటారు అలాంటి మంచి సినిమా బుజ్జిలారా ఫస్ట్ రీజన్ రెండోది సస్పెన్స్ క్రైమ్ థ్రిల్లర్స్ ఉంటాయి మనం ఈ మధ్య కాలంలో రాక్షసుడు తర్వాత మళ్ళీ నేను చూడలేదు తమిళ్ సైకో అని సినిమా ఎప్పుడు మన చిన్నప్పుడు కూడా హర్రర్ సినిమా కన్నా థ్రిల్లర్ సినిమాకి మనం ఎక్కువ భయపడేవారు ఎందుకంటే దెయ్యం ఉందా లేదా అనే దానికి మనం టెన్షన్ ఫీల్ అవ్వవు దెయ్యాన్ని చూపిస్తే భయపడతాం కానీ ఈ థ్రిల్లర్స్ మూవీస్ లో ఏంటి ఇప్పుడు ఏం జరగబోతుంది ఇప్పుడు ఏం జరగబోతుంది అనేది ఎక్కువ భయం మనకి ఒక సీట్ ఎడ్జ్ లో కూర్చొని చూసే ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్నాయి కదా అలా ప్రామిస్ చేయగల గలిగిన సినిమా రెండోది ఏంటంటే ఇది సైకలాజికల్ థ్రిల్లర్ కదా ఓన్లీ రక్తపాతాలు లేకపోతే కొట్టుకోవడాలు ఇది కాకుండా దీంట్లో ఒక అద్భుతమైన ఎమోషనల్ స్టోరీ ఒక బుజ్జీలార ఆనందంగానే ఎందుకు సాఫ్ట్ టైటిల్ పెట్టామంటే ఇలాంటి సినిమాకి ఒక ఈ సినిమాలో బుజ్జీలార అనే ఒక చిన్న సాఫ్ట్ టైటిల్ కి చాలా కథ ఉంది ఒక తల్లి కూతురు ఒక తండ్రి ఒక అల్లుడు ఒక ఇంకొక పోలీస్ ఆఫీసరు ఇట్లా చాలా చాలా ట్విస్ట్లు ఉన్నాయని చెప్పకూడదు ఎందుకంటే మేము ఇప్పుడు ఏది రివీల్ చేసినా రేపొద్దున వాళ్ళు ఆ కిక్ను మిస్ అవుతారు కాబట్టి చాలా మంచి సినిమా తీసావని మేము చాలా నిజాయితీగా చెప్తున్నాం అలా మంచి సినిమా తీయండి మేము చూస్తాము అని మీరు కూడా నిజాయితీగా నిరూపించుకోండి మీరు అందరూ సెప్టెంబర్ సెకండ్కి థియేటర్కి వెళ్ళి మా సినిమా టీమ్ మొత్తాన్ని బ్లెస్ చేయండి ఎస్ ఇది ఫస్ట్ థింగ్ వచ్చి ఈ స్క్రిప్ట్ నాకు చాలా బాగా కనెక్ట్ అయిన ఒక స్క్రిప్ట్ అండ్ ఈ ఎడ్జ్ ఆఫ్ ది సీట్ థ్రిల్లర్ అనే ఒక కాన్సెప్ట్ వచ్చి ఆ జాన నచ్చే వాళ్ళు అందరికి చాలా బాగా సినిమా నచ్చుతుంది దాంట్లో నో డౌట్ అబౌట్ ఇట్ అండ్ గుడ్ ఫిల్మ్స్ ని ఎప్పుడు ఆడియన్స్ ఎంకరేజ్ చేస్తారు ఇంకొకటి సినిమాలో చాలా మంచి మంచి పర్ఫార్మెన్సెస్ ఉన్నాయి సో పర్ఫార్మెన్స్ పరంగా నచ్చే ఆడియన్స్ కి ఈ ఫిల్మ్ డెఫినెట్ గా నచ్చుతుంది అండ్ థ్రిల్లర్ బ్లడ్ షెడ్ కాకుండా ఒక మంచి ఇమోషనల్ స్టోరీ ఉంది మంచి ఫ్యామిలీ డ్రామా ఉంది సో దాట్ విత్ ఆల్సో దాట్ ఆడియన్స్ ఆల్సో విల్ లైక్ దిస్ ఫిల్మ్ సో సెప్టెంబర్ సెకండ్ మా ఫిల్మ్ వస్తుంది అండ్ మంచి సినిమాని మీరు ఎప్పుడు ఆదరించారు సో గో అండ్ వాచ్ ద ఫిల్మ్ ఇన్ ది థియేటర్స్ అండ్ మాట్లాడతాం <laughs> 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 ఆడియన్స్ <laughs> 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 రెగ్యులర్ సినిమాలు కాదు మా కొత్త సినిమాలు కావాలని దాంట్లో లాస్ట్ రిలీజ్ అయిన కార్తికేయ కానివ్వండి హిందీ సార్ లాంటి సినిమాలు సక్సెస్ చేశారు ఆ కోవలోనే అంటే ఈ ఈ కైండ్ ఆఫ్ జనరల్ గానే ధనరాజ్ గారు సునీల్ గారితో చేస్తున్నా ఉంటే కనుక కొంచెం బడ్జెట్లు ఇష్యూస్ అన్ని ఉంటాయి కదా అలాంటి ఎక్కడ కాంప్రమైజ్ అవ్వకుండా ప్రొడ్యూసర్స్ కానివ్వండి నాగేష్ రెడ్డి గారు కానివ్వండి ఎక్కడ కూడా లేదు ఈ సినిమా కదే హీరో సో దీన్ని మన హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఆడియన్స్ కి చాలా ది బెస్ట్ క్వాలిటీ ఈ సినిమా ఇవ్వాలని చెప్పేసి ఆ సినిమా వర్క్ చేసిన టెక్నీషియన్స్ కూడా చూస్తే అంత పెద్ద పెద్ద టెక్నీషియన్స్ ఉన్నారు మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ సాయి కత్తి గారు బ్యాక్ గ్రౌండ్ స్కోర్ కొట్టేశారు అలాగే మా ఏంటర్ చోటా బ్యాక్ గ్రౌండ్ స్కోర్ అవును ఇటువంటి సినిమాలు కదా చాలా ప్లస్ అవుతుంది సో అలాగా 
అలాగే మా ఎయిట్ చోట కే ప్రసాద్ గారు కానివ్వండి అలాగే ఆర్డిట్ చిన్న గారు కానివ్వండి అలా వన్ బై వన్ పేరు పేరు చూసుకుంటే అంటే బెస్ట్ టెక్నీషియన్స్ అంతా ఈ సినిమా వర్క్ చేస్తున్నారు సో ఎటువంటి కాంప్రమైజ్ అవకుండా చేసే సినిమా ఇది సో ఎక్స్పెక్టేషన్స్ లేకుండా రండి డెఫినెట్ గా మీరు ఏది సెప్టెంబర్ సెకండ్ అందరు మీ అందరితో పాటు మేము కూడా వచ్చి మీకు మేము థియేటర్ సినిమా చూస్తాం సెప్టెంబర్ సెకండ్ ఎక్కడ వేస్తున్నారు మూవీ మీరు ఎక్కడ వెళ్తున్నారు అంటే ప్రసాద్ సార్ లేకపోతే ఇంకేమన్నా అనుకున్నారా అదే మాస్ క్రౌడ్ తో చూద్దామని అట్లయితే మనం అక్కడ పోతున్నారా సుదర్శన్ టైప్ ఓకే ఆర్టీసీ క్రాస్ రోడ్స్ వచ్చింది డైరెక్ట్ గా మేడం గారిని డైరెక్ట్ గా కలవండి ఎందుకంటే భయ బిజీగా ఉంటాడు ఇది సినిమా ప్రమోషన్ తెలిసి ముందే ఇంటర్ హ్యాపీ న్యూస్ ఏంటి వద్దు గొప్ప నాకు హ్యాపీ ఏంటంటే నువ్వున్న ఇంకా శ్రీకాంత్ అయ్యేది రాలేదు బుజ్జీలారా అయ్యేది కాదు మొత్తం ఇంక ఇక శ్రీకాంత్ గారు అక్కడ నేను ఇక్కడ ఎట్టుండే సీరియస్ నో చెప్తున్నా కదా వన్ ఆఫ్ ద సీనియర్స్ ఫ్రమ్ అక్కడ నుంచి అక్కడ నుండి చూసుకుంటూ వచ్చి ఐ మీన్ చాలా జానర్ ఆఫ్ మూవీస్ బయ వర్క్ చేస్తూ వచ్చారు అండ్ ఈ జానర్ కూడా ఫస్ట్ టైం కొత్తగా ట్రై చేస్తున్నారు అండ్ మా అందరి తరఫున ఎప్పుడు మీకు ఆ సపోర్ట్ ఉంటుందన్న నా తరఫున మా సబ్స్క్రైబర్స్ అండ్ మై హోల్ జబర్దస్త్ ఫ్యామిలీ ఈజ్ వెయిటింగ్ ఫర్ ఎవర్ సక్సెస్ ఆఫ్ దిస్ మూవీ రియల్ గా చెప్పాలనుకుంటే అండ్ ఇది మంచి సక్సెస్ సెప్టెంబర్ సెకండ్ మంచి సక్సెస్ అయితే మీరు అందరూ హ్యాపీగా ఉండాలి మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నా అండ్ మీరు అందరూ కూడా సెప్టెంబర్ సెకండ్ సినిమా చూసేయండి ఎలా ఉందో కింద కామెంట్స్ లో తెలియజేయండి ఎందుకంటే కష్టపడి ఐ మీన్ చేశారు ఒక కొత్త ప్రాజెక్ట్ చెప్తున్నా ఇప్పుడు తెలుగులో చాలా సినిమాలు కొత్త కాన్సెప్ట్ తో వస్తే ఐ మీన్ హీరో హీరోయిన్ చూస్తలేదు నా జనాలు అదైతే ఆబ్వియస్లీ కాన్సెప్ట్ కొత్త ఉండే చూసేస్తున్నారు అలాంటి మంచి కాన్సెప్ట్ ఓరియెంటెడ్ మూవీతో మన ధనరాజ్ అన్న సునీల్ గారు మేడం చాందిని గారు అండ్ డైరెక్టర్ సార్ గారు వీళ్ళందరూ ముందుకు వచ్చేస్తున్నారు మన అందరం చూసి ఎంకరేజ్ చేసి ఎలా ఉందో చెప్పాలని చెప్పి మనసు కోరుకున్నాను పిన్ బలూచి లో ఇప్పుడే నేను బిర్యానీ తిన్నానండి చాలా బాగుంది కొత్తగా ఉంది అంటే అన్ని రెస్టారెంట్ బిర్యానీ ఉంటుంది దీంట్లో కొత్తగా ఉండొచ్చు అనుకోవచ్చు ఇప్పుడు తేజ దాని గురించి చెప్పాడు చాలా మంచిగా ఉంది అలాగే మటన్ తిన్నాను పంజాబీ స్టైల్ దాని తర్వాత ఈ గార్లిక్ నాన్ తిన్నాను ఇంకా చాలా ఐటమ్స్ తిన్నాను అండి తిన్నాను కానీ పేర్లు గుర్తు రాట్లేదు మీరు రెస్టారెంట్ రండి మీకు మెనో కార్డు ఉంటుంది బాగా అర్థమైపోతుంది వాళ్ళు తిప్పేసుకుంటారు తేజా చూస్తున్నా నాకు మాత్రం దిందేసారనుకుంటారు ఇది డేట్ సెప్టెంబర్ రెండు రావడం ఎందుకు వచ్చింది తెలియదు ఆ రోజు మన పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ గారి పుట్టినరోజు కూడా ఉంది కాబట్టి మా బుజ్జీలర టీం తరపు నుంచి పవన్ కళ్యాణ్ గారు మీకు పుట్టినరోజు అంటే ఏం లేదు బేసిక్ గా ప్రతి పుట్టినరోజు నేను పెడతాను ట్వీట్ లాస్ట్ టైమ్ కరెక్ట్ గా అప్పుడే పోస్ట్ వచ్చింది మా టీం తరఫు నుంచి పవన్ కళ్యాణ్ గారికి విష్ చేద్దాం అని ఒక చిన్నది వచ్చింది ఈసారి ఏం పెడదాం అని ఆలోచిస్తూ నాకు ఇష్టమైన స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ గారు మీకు పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు మీకు ఎలా విష్ చేయాలో అర్థం కాక ఇలా విష్ చేస్తున్నాను సార్ అని నా ఫోటో ఆయన కలిపిన పోస్టర్ పెట్టాను ఆయన అందరికి ఇస్తూ ఉంటారు రిప్లై ఇస్తూ ఉంటారు అందులో చాలా తక్కువ మందికి ఇచ్చారు అందులో నేను ఒక్కడు నాకు చాలా ఆనందం ఆయన ఏం చేయాలంటే ఎస్ సార్ థ్యాంక్ యూ ధనరాజ్ గారు మీరు మరెన్నో కిక్కిచ్చే సినిమాలు అన్ని చేయాలని కోరుకుంటున్నాను మీకు మీ మీ ప్రాజెక్ట్ అందరికీ నా ఆల్ ది వెరీ బెస్ట్ అని పెట్టారు అది నాకు చాలా బ్లెస్సింగ్ కదా అంటే మనం ఇష్టపడే వ్యక్తి దగ్గర నుంచి మనకు విషయం రావడం అంటే మామూలు విషయం సేమ్ మళ్ళీ బర్త్డే కూడా ఆ బర్త్డేకి ఆయన విష్ చేస్తారు ఈ బర్త్డే సినిమా ఇలాంటి జోనల్స్ తో పాటు డిఫరెంట్ అంటే ఒక కమెడియన్ డిఫరెంట్ రోల్స్ చేయగలరు అని చెప్పి మీరు మళ్ళీ ఇంకోసారి ప్రూవ్ చేశారు ఇలాంటి చాలా కమెడియన్స్ చాలా సార్లు ప్రూవ్ చేశారు ఆ కోవలో మీరు రావడం ఇంకా ఆనందంగా ఉంది సార్ మీరు కూడా కంగ్రాట్స్ అండ్ గుడ్ లక్ ఇన్ని సార్లు చదువుతున్నాను సార్ మీకు నెక్స్ట్ మూవీ గుర్తుపెట్టుకోండి ధనండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మళ్ళీ నెక్స్ట్ వీక్ ఇంకొక మంచి వీడియోతో మీ అందరూ ముందుకు వచ్చేస్తాను థ్యాంక్ య